সুপ্রিয় দর্শক আজ আমরা সি প্রোগ্রামের সাহায্যে কিভাবে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা যায় তা দেখব পাশাপাশি এর পূর্বে অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট তৈরির বিষয়টি দেখব আশা করি এই ভিডিওটি দেখলে সি প্রোগ্রাম আপনাদের কাছে অনেক সহজ মনে হবে আপনারা খুব সহজে সি প্রোগ্রাম করতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি অতএব আসুন ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখি আমরা বৃত্ত যেটা আছে যে একটা বৃত্তের মধ্যে যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে তার বেশার্ধ এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় রেডিয়াস এবং এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য যে ফর্মুলাটি আছে বা সূত্রটি আছে সেটা হচ্ছে বাইশ বাই সাত স্টার রেডিয়াস স্কোয়ার তো এখানে বাইশ বাই সাত এটা তো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট বিষয় তো এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে যে চলক হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে রেডিয়াস আর একটা হচ্ছে এরিয়া এই দুইটা হচ্ছে চলক আমরা প্রথমে এটার অ্যালগরিদমটা একটু দেখি অ্যালগরিদম হচ্ছে মূলত যে সি প্রোগ্রামটাকে কতগুলো ধাপে ভাগ করে নেওয়া আর কি যে ধাপগুলো যদি আমাদের আগে থেকে জানা থাকে তাহলে সি প্রোগ্রাম তৈরি করতে সুবিধা হয় এটার প্রথম ধাপ হচ্ছে স্টার্ট বা শুরু করা দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে যে ইনপুট আর অর্থাৎ রেডিয়াসের যে মান আছে সেটা আমাকে ইনপুট দিতে হবে রেডিয়াসের মান ছাড়া তো আমরা বৃত্তের ক্ষেত্রফল ক্যালকুলেট করতে পারব না স্টেপ থ্রি হচ্ছে এরিয়া যেটা আছে সূত্রটা সেই সূত্রটা লিখলাম চতুর্থ ধাপ হচ্ছে আউটপুট এন এন এর মান আউটপুট করতে হবে বা প্রকাশ করতে হবে এবং পঞ্চম ধাপ হচ্ছে এন বা সমাপ্ত করা এটাকে আমরা আবার যখন কোন চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করি তখন সেটাকে বলা হয় ফ্লোচার্ট ফ্লোচার্টের ক্ষেত্রে প্রথম যে ধাপটা আসছে সেই ধাপটা কেউ বৃত্তের মধ্যে লিখতে হয় দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে ইনপুট ইনপুট লিখতে হয় সামন্তরিকের মধ্যে তৃতীয় ধাপ হচ্ছে সমীকরণ সমীকরণ লিখতে হয় আয়ত ক্ষেত্রের মধ্যে চতুর্থ ধাপ হচ্ছে আউটপুট সেটাকে লিখতে হয় সামন্তরিকের মধ্যে এবং পঞ্চম ধাপ হচ্ছে সমাপ্ত করা সেটাকে আমরা উপবৃত্তের মধ্যে লিখব তো এটা হচ্ছে ফ্লোর চার্ট এখন আমরা সি প্রোগ্রামটা কিভাবে লিখব সেটা দেখি যে সি প্রোগ্রাম লেখার যে একটা শর্টকাট পদ্ধতি সেটা আমি ইতিপূর্বে আমার এক ভিডিওতে উল্লেখ করেছি যে এইচ এম বি ইন পক অর্থাৎ সাতটা ধাপে সি প্রোগ্রাম লিখতে হয় সি প্রোগ্রামের প্রথম ধাপটা হচ্ছে হেডার ফাইল লেখা এইচ দি হচ্ছে হেডার ফাইল হেডার ফাইল লিখতে হয় হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডিও এস টি ডি আই ও ডট এইচ এবং হ্যাশ ইনক্লুড কোনিও ডট এইচ এই দুইটা হেডার ফাইল আমরা যুক্ত করতে হবে এই সি প্রোগ্রামের জন্য নেক্সট ধাপ হচ্ছে মেইন ফাংশন মেইন ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইনিশিয়াল সেকেন্ড ব্র্যাকেট থার্ড স্টেপ হচ্ছে ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন বা চলক ঘোষণা চলক এখানে দুইটা চলক আছে ফ্লোট আর এন্ড ফ্লোট হচ্ছে দশমিক বিন্দুযুক্ত তথ্য ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য আমরা ফ্লোট ডেটা টাইপ ঘোষণা করি আর হচ্ছে রেডিয়াস এন হচ্ছে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নেক্সট ধাপ হচ্ছে ইনপুট ইনপুটটা লিখতে গেলে আমাদেরকে প্রথমে প্রিন্টেফ লিখে ইন্টার দ্য রেডিয়াস ইন্টার দ্য রেডিয়াস কথাটা কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখা যাবে এবং আমরা যে আর এর মান ইনপুট দিব সেটার জন্য স্ক্যান এফ পার্সেন্টেজ এফ এফ পার্সেন্ট আর লিখতে হয় পার্সেন্টেজ এফ হচ্ছে ফর্মেট স্পেসিফায়ার অর্থাৎ এইটা ফ্লোট সংখ্যা বা দশমিক বিন্দুযুক্ত সংখ্যার জন্য আমাদেরকে পার্সেন্টেজ এফ লিখতে হয় পি হচ্ছে প্রসেসিং অর্থাৎ সমীকরণটা লিখতে হবে এটা হচ্ছে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার সমীকরণ ও হচ্ছে আউটপুট আউটপুট হচ্ছে প্রিন্ট এফ দিয়ে দা আইডিয়া ইজ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট টু এফ কমা এন এন হচ্ছে আউটপুট দা এরিয়া ইজ ইনভার্টেড কমার মধ্যে যে লেখাটা আমরা লিখলাম দা এরিয়া ইজ কথাটা স্ক্রিনের মধ্যে দেখা যাবে পয়েন্ট টু এফ এটা ফর্মেট এখানে পয়েন্ট টু এই জন্য যে দশমিকের পরে দুই ঘর পর্যন্ত ফলাফল প্রকাশ কর করার জন্য সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে গেট সি এইচ বা ইন্ট এটাকে আমরা এইভাবে লিখি গেট সি এইচ ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেমিকোলন ক্লোজিং সেকেন্ড ব্র্যাকেট 
এখানে দুইটা সেকেন্ড ব্রেটের মাসখানে যতগুলো স্টেটমেন্ট আছে সবগুলো স্টেটমেন্টের শেষে সেমিকোলন ব্যবহার করা হয়েছে এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের সি প্রোগ্রামটা সি প্রোগ্রাম আমাদের যদি কম্পাইল করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা অনেকগুলো সফটওয়্যার আছে ডেপসি আছে কোড ব্লক আছে বোলেন্সি আছে টার্বোসি আছে যে কোনো একটা সফটওয়্যার যদি আপনি ব্যবহার করেন তাহলে আপনি এই সি প্রোগ্রামটা খুব সহজে রান করতে পারবেন কম্পাইল করতে পারবেন কম্পাইল বিষয়টা হচ্ছে আসলে অনুবাদ করা যে সি প্রোগ্রাম কম্পাইল করার যে ধাপটা আছে যে প্রথমে আমাদেরকে যে কোনো একটা সি প্রোগ্রামের সফটওয়্যারে প্রবেশ করতে হবে এবং সেখানে ফাইল মেনু থাকবে সেখানে ক্লিক করতে হবে তারপরে সেখানে ফাইল মেনুতে নিউ অপশনে ক্লিক করে তারপরে আমাদের এই প্রোগ্রামটা যে সি প্রোগ্রামটা আমরা লেখলাম সেটা লিখতে হবে লেখার পর এখানে আমরা যে প্রোগ্রামটা লিখি এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে আসলে সোর্স কোড এই সোর্স কোডটাকে কম্পাইল করতে হয় বা অনুবাদ করতে হয় সেটা কম্পাইল করার জন্য কম্পাইল একটা অপশন আছে সেখানে ক্লিক করা যায় অথবা আল্টার এফ নাইনে আপনি আল্টার এফ নাইন বাটন দুইটা একসাথে চাপতে পারেন এরপরে যদি আমাদের প্রোগ্রামের মধ্যে সোর্স কোডের মধ্যে কোনো ভুল থাকে সেটাকে ঠিক করতে হবে এবং এরপরে রান করলেই আমরা এটা তো আসুন আমরা এই বিষয়টা প্র্যাকটিক্যালি দেখি যে এখানে কি ঘটে যে আপনার এরকম একটা ফাইল থাকবে যে ডেপসি পরিচালনা করার জন্য আমাদের এরকম একটা ফাইল থাকবে সেই ফাইলে আমরা ক্লিক করব তো এইখানে আমাদের এই ফাইলটা ওপেন করতে হবে যে ডেপসি ফাইলটা ওপেন করার পরে সময় লাগতেছে ওপেন করার জন্য এইখানে আসার পরে আমাদের যে ফাইল মেনু আছে ফাইল মেনুতে নিউতে ক্লিক করলে সোর্স ফাইল এই সোর্স ফাইলে ক্লিক করলে এখানে একটা বোর্ড আসবে এই জায়গাটার মধ্যে আমাদেরকে প্রোগ্রামটা লিখতে হবে তো সেখানে লিখলে এরকম যে সেই জায়গার মধ্যে আমরা সি প্রোগ্রামটা যেখানে পাওয়ার পয়েন্টে দেখেছিলাম সেই সি প্রোগ্রামটা এখানে আমরা লিখলাম লেখার পর এখানে এক্সিকিউট বাটন আছে সেই বাটনে এখানে কম্পাইল সেই কম্পাইল এখানে কম্পাইল করলেই সেটা একটা নতুন ফাইল তৈরি হবে তৈরি হওয়ার পরে সেটা আমরা এখানে আমরা দেখি যে কম্পাইল করার পরে এখানে কম্পাইল করতেছে এবং এটা তৈরি হয়ে গেছে তারপরে এটা আমরা ক্লোজ করব এবং তারপরে আমরা সে এক্সিকিউটিভ এখানে রান রান যে অপশন আছে সে রানে ক্লিক করলে এরকম এখানে যে ইন্টার দ্য রেডিয়াস অর্থাৎ যে কথাটা এখানে লেখা ছিল প্রিন্ট এখন মধ্যে যে কথাটা লেখা ছিল সেখানে এই ইন্টার দ্য রেডিয়াস কথাটা এখানে আসছে এখানে সাপোজ আপনি ইন্টার দ্য রেডিয়াস পাস লিখলেন পাস লিখে ইন্টার চাপলে দ্য আইডিয়া ইজ बोधगम्य होग्राम तैरि करते वास्तवयन करते তো আশা করি যদি আমাদের এই ভিডিওটা আপনার উপকারে এসে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার ফেসবুক আইডি হচ্ছে মোশারফ এলিন সেখানে আপনারা যে কোনো প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করতে পারেন তো আজকের মতো ধন্যবাদ